Olá, bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso segundo dia de palestras deste webinar como parte do Ano Internacional das Cavernas e do CARST, uma iniciativa da União Internacional de Espeleologia e tem apoio de várias instituições acadêmicas de pesquisa do Brasil e do mundo, bem como da Espeleal Consultoria aqui do Brasil. Good morning, everyone. Welcome to our second uh, day of lectures from this webinar as part of the International Year of Caves and Cost, an initiative of the International Union of Speleology. Um, this uh, initiative has a lot of uh, academic and research uh, institutions supporting it, as well as the Spelio consult Consulting from, from Brazil. Um, organized to, play, to take place every Friday until November, the idea is to have two presentations per day with consecutive uh, translations from English into Portuguese and from Portuguese into English. Uh, organizado para acontecer todas as sextas-feiras até novembro, a ideia é fazer duas apresentações por dia com tradução consecutiva do inglês para o português e do português para o inglês. Last Friday, for the opening day, we had two lectures. Uh, two lectures. The first one given by Dr. Andre Krantz from Slovenia. Dr. Krantz shared how a regional term from a relatively small karst plateau became a worldwide non-scientific term. Na última sexta-feira, na abertura, tivemos duas palestras, e a primeira foi ministrada pelo Dr. André Krantz, da Eslovênia. O Dr. Krantz compartilhou com, como um termo regional de um planato kárstico relativamente pequeno se tornou um termo científico conhecido mundialmente. In his lecture, one could see how the first settlers named the plateau and afterwards, due to various geopolitical configurations, uh, the landscape started to be studied. Finally, he interestingly showed us antique maps and other information that clarify the origins of the name Karst. In sua palestra, foi possível perceber como os primeiros habitantes nomearam o Planalto e, posteriormente, devido a configurações e situações geopolíticas diversas, a paisagem passou a ser mais conhecida e estudada. Finalmente, o professor nos mostrou mapas antigos. Finalmente, por fim, né? o professor nos mostrou mapas antigos e outras informações que estabeleceram ainda mais as relações e origens do nome Karst. The second lecture was given by Dr. George Vanny, Executive Director of the National Cave and Karst Research Institute and President of the International Union of Speleology. In brief, Dr. Vanny showed how caves and karst give humanity benefits and the basic steps to avoid the many problems that occur from living in karst areas. A segunda palestra foi ministrada pelo Dr. George Vanny, Diretor Executivo do National Cave and Karst Research Institute and pres eh, e Presidente eh, da International Union of Speleology. Em resumo, o Dr. Vene demonstrou como as cavernas e o karst trazem diversos benefícios à humanidade e às sociedades no geral e quais são os passos básicos para se evitar os muitos problemas que ocorrem ao vivermos e tentarmos nos eh, desenvolver né, no karst. Hoje, marcado para as 9h30, nós teremos mais duas palestras é, e eu gostaria de lembrar a todos que as palestras estão sendo gravadas e disponibilizadas neste canal do YouTube, que é o canal da Espelayon Consultoria. Tá? Today we will have uh, two other lectures that will be starting at 9h30. Uh, until then, we can stay here and, and chat a little bit or talk a little bit about uh, what are your impressions uh, regarding cast areas or the last presentations. And we remind everyone that the lectures are recorded during, uh, during these uh, presentations and will be available on this YouTube channel, the, the Spelio Consulting uh, channel. So once more, I welcome everyone and thank you all for participating. Thank you all for being here today with us. So uh, we, we still have a lot of time here. Uh, we have Dr. Alena Gessert from Slovakia. She will be joining us in about 25 minutes. She's having some internet uh, issues. 
If we have problems with her presentation, I, I said that is there is no problem. She can record and send to us later, and we go to the doctor uh, Knes from Slovenia. Uh, he already sent me the the record presentation, and I will be doing the translation like uh, the last Friday. Então, como eu disse, nós temos aí alguns minutos, cerca de 25 minutos até o início da pro, da próxima palestra. E uh, eu conversei agora com a doutora Alena Gesser, da Eslováquia, ela está tendo alguns problemas técnicos de internet, e disse que não há problema, né? Caso ela, ela precise, ela, ela grava essa apresentação para a gente, eu faço a tradução, e, como eu fiz na sexta-feira, e coloco né, no canal para que vocês todos possam aproveitar. E aí a gente, então, daria início à palestra do doutor Martin Knes, da Eslovênia, né? Nós temos aí cerca de sete, até agora, né? Está iniciando, sete telespectadores, né? E dá para começar a fazer chamada aqui, ó. Nós já temos aí alunos da, da PUC, né? É, dá para fazer chamada, prova surpresa, essas coisas todas, né? Mas é isso. Então, vamos ficar um, aí um pouco no aguardo. Peço a vocês aí a, a paciência, né? De, de continuar o de com a gente. Obrigado.
Desculpe, já conseguimos a, a conexão com a doutora Alena Gesser e daqui a pouco nós já vamos iniciar a transmissão um pouquinho mais cedo, né? Dez minutinhos, oito minutinhos mais cedo, Eu acho que é melhor adiantar do que atrasar e o material vai estar guardado, né? Vai estar disponibilizado. So, uh, welcome back everybody. I'll be starting in a few minutes with Dr. Alena Gesser. Uh, she's already has a good connection with us. And uh, primarily, it was about 9.30 to start here in Brazil, uh, 2 o'clock, uh, 2.30 in, in Slovakia. But since this uh, uh, event, event is uh, recorded, so we should uh, start uh, now to, to maximize everybody's uh, time. So... Okay, so Alena, Dr. Alena Gessert is now here. The pleasure to have you here with us. Uh, I'll be doing the like you saw. I, I'll be doing the the, the the translations like you also do uh, in your seminar in Slovakia. Uh, so I will ask you to when you start your presentation, you 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 talk a little bit with us and then stop for me to make the translation and then we continue this way. I will make your formal introduction now with the with the uh, resume, and then I will give you the floor. Thank you. É, bom dia a todos. Eu conversei agora com a doutora Alena Gessert. É, eu vou fazer a tradução simultânea, como da última vez, e vou fazer então a introdução agora formal, né, da professora uh, com o seu currículo, né? Uh, Dr. Alena Gessert is a geographer, lecturer at the Pavel Josef Shafarik University in Kojice, in Slovakia, and her main uh, research interests are scientific papers focused, and scientific papers uh, are normally focused on karst geomorphology, men and karst, and hydrogeochemistry of karst aquifer. She is a member of the Slovak Geographical Society and the Slovak Geomorphological Association. And she has also good connections with the Cast Research Institute in Slovenia, in China, where we met for the first time. And today she will be presenting to us the Karst denudation research in the Slovak uh, Karst. Então, a doutora Alena Gessert, ela é geógrafa, professora da Universidade Pavel Josef uh, Shafarik in Kozice, Kozice uh, Eslo uh, Eslovakia e seus principais interesses de pesquisa e artigos científicos estão focados em geomorfologia kárstica, a relação entre o homem e o kárstico, é, o ser humano e o kárstico, a hidrogeoquímica de aquíferos kársticos. Ela é membro da Sociedade Geográfica Eslovaca e da Associação Geomorfológica da Eslováquia. 
É, conosco hoje ela irá apresentar as pesquisas sobre a denudação do CARST na Eslováquia. So, Helena, thank you once more to be with us. The floor is yours. Thank you very much. So, I will put it on the whole screen, my presentation. I hope you can see everything. Perfect. Okay, thank you. Uh, so my topic is uh, for today, like Luis uh, said, um, the chemical denudation. Um, we are doing the research on the chemical denudation in the Slovak um, biggest and the most typical karst region uh, called um, very specific <laughs> Slovak karst. Um, and we are doing more types of the research on the chemical denudation. And today I would like to present you two of them. And that's the, like you see on the screen, um, denudation by limestone tablets experiment and Yoni Granov. Ok, então é, eu vou dar início à minha apresentação hoje. Nós temos feito muitos trabalhos relacionados à denudação química né, é, no, no, no CARST da Eslováquia. Nesse caso, ela vai apresentar uma, uma pesquisa muito específica de uma região mais específica do CARST é, eslovaco. E como está no título, vai ser a intensidade da denudação química por meio de experimentos né, com, com tablets. É, é... Oh, meu Deus. Pequenas, pequenos pedacinhos assim, de... de, de de calcário, né, uh, e o runoff iônico nessas áreas. It's a small introduction to the topic. Um, I'm sure you know that the chemical denudation is the main karst process or one of the basic karst processes uh, where the karst really is also formed. So the chemical denudation um, is running um, different uh, long time in different uh, specific regions, depending on uh, physical, geographical or geological conditions, but also very important are uh, climate conditions, uh, for example, precipitation and chemistry of the precipitation, uh, also average temperature, CO2 amount or chemical reaction of the soil. So these um, very uh, important specific conditions um, are helping us to understand uh, how quickly the chemical denudation is running in the region and how quickly are caves or uh, surface karst forms formed. Como vocês sabem aqui na introdução, né, a denudação química no karst é um dos processos básicos da formação do relevo, se não o mais importante. É, diferentes intensidades né, é, ocorrem nessa denudação por causa dessas diferentes é, condições físico-geográficas e geológicas. Né? E aí nós temos as condições climáticas também, que você pode olhar a precipitação e a química dessa água e a temperatura média também no sistema. Nós temos que levar em consideração nas taxas de denudação a quantidade de CO2, né, a reação química é, que ocorre no solo, então é no caso a reação química de água mais o CO2, dando o ácido carbônico, e as propriedades da rocha. Então o objetivo dessas pesquisas em várias áreas cársticas por muitas décadas é justamente estabelecer uma relação entre todas essas condições e os processos de denudação no cárst. Um, so as on the, on the former uh, slide was um, in many countries, especially in um, uh, Slovenia, but in other um, countries on the world, uh, the research of this uh, process is uh, very long lasting, uh, many decades or many uh, tens of the years. Um, so we started on the uh, hypothesis which were known. Um, in the Slovak cars, which I will show you on the next slides, um, we have two different um, uh, characters of the same area of the geomorphological unit. Um, so we are uh, starting with the hypothesis that the east part of the Slovak cars, uh, the dissolution rate or this uh, chemical process will be lower probably like in the Western. Um, there were some older works um, of my colleagues from 
from 2010, but also older from uh, 1973. And we were starting by um, significant uh, seasonal changes because in our country we have uh, three or four months uh, in the year a uh, snow rainfall. Então, aqui nós temos é, os objetivos e as, as hipóteses dessas, desses trabalhos, né? E, e nós começamos com as seguintes hipóteses, né? Na parte é, leste da, do karst eslovaco, nós vamos ter é, taxas de dissolução mais baixas, né? É, nós vamos ter também dissolução, né? Ou taxas de dissolução similares a trabalhos de, de colegas meus, é, anteriores, né, de 2010, mas temos também outras pesquisas que datam desde 1923. É, e também nós temos mudanças de estação muito significativas, porque na, na Eslováquia nós temos cerca de três a quatro meses de neve. So, our aim, uh, how to start with the research was... Um first to set, set up some experimental sites. So we set up two experimental sites for the um, limestone tablet uh, denudation research, um, also six experimental sites for the ionic runoff. I will explain what does it mean. Um, and also we started with the uh, denudation rate, um, which is connected to the um, uh, sedimentation of the two fast. We have also two streams where we are started to, uh, to, to study this process. So we, we have some measurements with the first data. First data in this type of the research means after five years of the research and five years of, uh, of some data, we can, we can speak about some results. And also we are comparing this data with another Slovakian regions um, and also with uh, another uh, world uh, regions which have so very similar research um, data. Então, nós temos o objetivo principal né, de, de estabelecer dois locais de, de experimentações. É, você tem locais é, em que são trabalhadas essas, essas placas, né, os tablets de, de calcário, de carbonato, e depois há locais onde você pode mensurar o runoff iônico, que eu vou explicar mais tarde. Né? É, já temos é, resultados preliminares dessas medições, né, os primeiros resultados, e no caso dessa pesquisa, os primeiros resultados eles aparecem é, depois de cerca de cinco anos de pesquisa, né? É, e aí, esse, depois de cinco anos, começamos a ver os primeiros é, detalhes da pesquisa. E uh, compa iremos comparar, né? O objetivo de comparar essas informações com informações coletadas em outras regiões da Eslováquia, especificamente no... Uh, no Karst, né, é, é, Karst Eslovaco e o Paradise. É, Alena, just a second, the, the Paradise is also Karst area? Yes, it's a full Karst area. Yeah. Full Karst area, ok. É, porque existe uma região que é o Karst da Eslováquia, né, e esse Karst da região de Paradise. Ok. Uh, only very short to the... Um, um... To the main idea, uh, which was developed at the end of the 60s or 70s years, uh, uh, 1973. Uh, the idea of the Cars, uh, Commission for Cars Denudation of I, um, SU and GAMS, I'm sure you, you know the name. Uh, so, from the Balkan countries, um, many uh, geomorphologists on all over the world, more than 40 contributors, uh, started with um, a study of the Cars denudation in different um, climate regions uh, of the world, uh, which were using the standard tablets. Standard tablets means it's a small uh, limestone tablet uh, which uh, was made of the limestone from um, uh, Slovenia, Query, Lipica, and these tablets were sent to uh, many countries on the world to study this, uh, this uh, process. Um, these countries were in the different climate regions and in different uh, soil types uh, to, to check 
uh, these conditions and also were collected back um, to GAMS. So he collected and um, studied these data as much as possible and he found uh, that there is different effect of the climate on the tablet, so it's different if you are in the tropical region or in the cold region. Um, there is difference in the different positions if they are buried um, in the soil or they are on the on the surface or they are in the air hanging, um, and also in different soil types and also under the different vegetation if there is forest, for example, or only shrub or meadow. Okay, um, so uh, I will just make a clarification. I said 1953, uh, no, I'm sorry, 1923, it's 1973. 73, right? yeah. Yeah, so I will just make this correction now in, in Portuguese, Proceed. okay? Yeah, and explain, and explain GAMS. Yeah. É, então, gente, eu expliquei para ela né, que eu ia fazer só uma correção. No último slide eu falei 1923, na verdade é 1973, Tá? E, então, é, e o Gams, ele, ele é um pesquisador muito importante na Eslovênia, ele foi, inclusive, é, orientador do meu orientador, né, o Ivan Gams, tá? Então, a, a ideia é, foi de, do Gams, por essa comissão, né, de, da, da, que estuda, né, uma comissão internacional de é, estudos da denudação do CARST, é, e te contou com a ajuda de... 40, mais ou menos 40 é, colaboradores, né, geomorfólogos, por todo o mundo, e consistia em é, retirar, né, estabelecer é, é, placas mesmo de calcário, tá, placas de calcário retiradas de uma mineração na Eslovênia, em Lipica, e então com esses, esses, esse material padronizado, né, vários desses pesquisadores, então, receberam esse material, e tiveram que, então, é, metodologicamente colocar é, esses, 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 essas placas enterradas sobre a superfície ou, ou é, hanged, né, é, suspensas nessas condições. Né? Então, em diferentes regiões do mundo, você tem diferentes regiões climáticas, diferentes tipos de solo. Né? Foi possível coletar o maior número de informações é, é, possíveis com, esse, com, essas, é, com essa pesquisa, e foi reconhecido né, o, o, o efeito das diferentes condições climáticas nas, nas, nas placas, é, também nessas diferentes posições, como foi mencionado, diferentes solos, é, tipos de solo é, contribuíram para essas modificações e diferentes vegetações também. So one of these contributors um, was from Slovakia, uh, Professor Dropa, um, and he started to do this research um, in the Low Tatras region, what is the second highest um, mountain in Slovakia. Um, so we started with this idea um, to uh, to to study this um, this denudation in uh, another um, regions of the Slovakia. Um dos pesquisadores que receberam essa, essas placas foi um pesquisador da Eslováquia, é, Dropa, e ele fez as pesquisas dele na, na região conhecida como é, Tratas Inferior, Louta Tratas, que é as montanhas Tratas, elas, é a segunda montanha mais a, alta da, da Eslováquia. E a ideia, então, era iniciar essas pesquisas em outra região cárstica eslovaca. So now on the slide you can see the map of the Europe. I, I don't know how uh, how you are familiar with the situation. The Slovakia is a very small country in the middle of the um, of the Europe with uh, neighbors like Hungary, Ukraine, Poland, Czech Republic, or Austria. Um, it's a country about uh, five and a half million uh, people, so really small if we are um, uh, comparing to Germany, France, or maybe Brazil. Não sei o tanto que vocês são familiarizados com a Europa, né? Mas a, a Eslováquia, então, é, foi esse país que foi mostrado aí bem no centro da Europa, possui como seus vizinhos ali, né? É, Polônia, República Tcheca, Áustria é, e Ucrânia. E tem mais ou menos uma população de 5,5 é, milhões de, de, de habitantes, né? É, números muito diferentes de países como a Alemanha ou até mesmo o Brasil. 
So this is the map of the Slovakia, like you see parts or more than half of the country are mountains. Uh, through the country is going um, Carpathian mountain range with the highest point in Slovakia, which is um, uh, 2,655 meters about the sea level and it is in the mountain Tatra, High Tatra. É, aqui nós temos o mapa da, do Kart, né? no caso da, Esloven da Eslováquia. É, a região, vocês podem ver que mais da metade do território é montanhoso. Né? E aí nós temos aí a região do, dos Cárpatos né? e o, a montanha Tatras com mais ou menos 2.655 metros acima do nível do mar. Uh, many, um, many mountains of the Slovakia has a karst positions. Also, the Tatra region has also around 30% also low Tatra, which you see here. It's because of the nape structure of the, uh, of the Slovak mountains with the core from the granite and um, overlay of the limestone or the low stones. Okay. Uh, mas a gente... Bom, a Eslováquia tem cerca de 30% né, dessas paisagens kársticas, e as divisões entre inferior, superior, etc., estão muito relacionadas à existência do embasamento granítico que é sobreposto aí pela, pelo calcário. So our study area is here. This is the Slovak Karst region. Here is the region of the Slovak Paradise. Here is Murad Plateau. These three mountains or three regions are completely uh, karstic uh, of uh, around or almost 100% uh, is limestone. And um, here around is the uh, Slovakian second largest city, is Košice, where I'm sitting already, where the university is situated. So we have uh, not very far um, traveling to the karst. And because of this, uh, this is the main point for us of the, of the research. Okay, this is the rectangle vermelho mostra the region of karst da Slovakia. Ao norte, eh, nós temos, então, a região do Karst, o Paradise, né? Um, to the west, <laughs> to the west, what we have, you said? Yeah, uh, the um, Muran Plateau. Ah, Muran, yeah, the Muran Plateau, ok? Yes. É, tem o Planalto, né? Planalto de Muran. E nessa outra parte, a oeste, é onde está a maior cidade da, da Eslováquia, onde está localizada a universidade da qual eu faço parte, a cidade de uh, Kozice. Kozice, yeah. Kozice. Okay, so this is the um, a 3D model of the Slovak karst. Like you see, uh, you have more uh, smaller uh, regions. These are karst plateaus, which you mm -hmm. see on the picture, for example, here. So we have very flat surface, which is almost around 0% um, of the inclination. Mm -hmm. uh, very steep slopes, which are uh, almost till 90 degrees. Um, and uh, many of caves are on the feet of the of the plateaus, um, on the slopes, and on the surface. Very typical, which you see these these small um, uh, small um, points. Uh, these these are dolines, very typical dolines. Uhum. Bom, então aqui eu tenho alguns exemplos da dos planaltos, né? Dos planaltos kársticos ali na na, na região. É, basicamente, o topo é, é quase é, totalmente plano, chegando a, a cerca quase 0% né, de declividade. Ah, as vertentes são bem íngremes, com mais ou menos 90 graus de, de inclinação. E as cavernas elas estão localizadas no, normalmente na base desses planaltos. Né? E no topo, vocês podem ver pelo mapa alguns pontinhos que são as dolinas bem típicas do Karst. Um, on this picture uh, to the right and also on the map here and her, uh, also here you see very deep wallies um, which are um, fluvial karstic so uh, rivers are flowing through these regions um, and these are typical canyons here are canyons on this picture um, and uh, here are very typical um, and very deep gorges with a depth around uh, 400 meters. Nessa foto, né, e no, tanto no mapa quanto na foto, vocês puderam ver é, para, 
uma paisagem característica, né? fluviocástica, com vales muito profundos, né? os cânions e vales muito profundos, com é, profundidades que chegam a 400 metros. Uh, only to tell that the whole region of the Slovak Karst is a, a UNESCO um, protected area, uh, Menin, um, Menin um, um, Biosphere Reserve, and also caves of the Slovak Karst are protect, uh, protected like um, uh, natural heritage of the UNESCO. Okay. É, só para lembrar que a região do Karst da Eslováquia é, é patrimônio da, da Unesco, né? foi inscrito na lista do patrimônio da, da Unesco, é também reserva da biosfera da Unesco e é protegida por essas, é, como patrimônio né? da, da Unesco. Tá. Uh, very on, only short what I told um, uh, by the map of the Slovakia is the nave structure. So this is the um, um, the map of the this is the part of the Slovak karst. So you see the structure, uh, the nave structure with the core and also this um, these layers uh, over layer of the um, of the limestones. É, esse é uma, uma sessão né, da, do, do karst ali da, do kart eslovaco. Em roxo é a, a, o embasamento cristalino e as outras camadas é o carbonato, né, o calcário que, que sobrepõe a, a, o basic core, né, o embasamento. Yes. So again, geological map of the Slovak cars, uh, everything what is violet color here. Everything. These are the plateaus of the Slovak karst, which are of the Wetterstein limestone, the, the highest quality limestone, um, which is very clear uh, and very good karstified. É, em, ro em roxo, né, Lilás, a gente tem aí o planal, um planalto kárstico, né, bem significativo, de um, de um calcário é, específico, alemão. I won't do the, the German stuff. <laughs> the... <laughs> Wetterstein. This, né? Então, esse, esse calcário, que é extremamente puro, né? de ótima qualidade e, obviamente, o planalto é muito bem castificado. Ok. So, um, about the experimental localities of the limestone plates. So, we have two experimental localities. First is on the Yasso Plateau. This is the easternmost plateau. And another one is the westernmost plateau, Silica. This is the second, a second experimental locality. Uh, why we decided for this is why? Uh, because here um, are very long um, cave systems. Um, Here around is Domica cave, which is connected to the Baradla in Hungary, and together they have around 30 kilometers, like one of the um, um, biggest cave systems in the Middle Europe. And in the eastern part, they are uh, so low number of the of the door lines uh, which is um, uh, not co comparable to the western part so here are around 50 door lines per square kilometer and here are only five so very big difference okay so um então a gente tem aqui dois os dois sítios né os dois locais da do, dos experimentos que na parte mais a uh, a leste é o, o planalto de Yazovtsa. Yazovtsa. E, yeah. <risos> e mais a, a leste nós temos da Silitsa é, Platô, né? o planalto de Silitsa. É, então, no, no planalto de Silitsa, por que escolher essa área? Né? Porque é uma região em que existem é, cavernas é, bem desenvolvidas, muito grandes. E nessa região que ela está mostrando com o mal ali... É a caverna, né? O sistema de cavernas Dimitse. Dimitse, né? Dimitse. É, que é importante, né? Ligação com a Hungria, né? Então, é, eles tiveram essa ideia. E na parte mais a leste, na, na... acontece ali pouca... É, low concentration of dolines, né? É pouca concentração de dolinas ali a, a leste. Para você ter uma ideia, no... no... Silitsa são 50 dolinas por é, quilômetros quadrados e na região aí a, le, a, a, a leste apenas 5 dolinas por quilômetros quadrados. Yes. So, um, 
both of the plateaus are in the um, physical different conditions, but they are very similar um, in the altitude around this 550 uh, meters above the sea level. Uh, both uh, experimental sites are on the flat surface. They have uh, yearly uh, rainfall around uh, 700 uh, millimeters per year, um, with uh, around 500 millimeters per year evapotranspiration, which is very important um, for the denudation. Um, very similar soil reaction, the same soil type, and the same vegetation. Ok. É, embora eles sejam geograficamente né, distantes, eles ap apresentam condições é, geográficas ou condições físicas muito similares, né? É, as altitudes variam aí entre 575 a 519, né? Eles é, possuem essa, essa configuração de uma superfície mais plana, ah, por ano, você tem a precipitação né, anual de 700 a 800 milímetros, ou 600 a 700 milímetros, e a evapotranspiração, que é extremamente importante para essa pesquisa, ela gira aí mais ou menos em torno dos 400 a 500 é, mililitros por, por milímetros por ano, e 500 a 600, né? As condições também né, de reações de, de pH aí no solo são bastante próximas, o tipo de solo é o mesmo, e a vegetação também é a mesma. So on the photos you can see these uh, locations. Um, what I wanted to say to this, like a last, uh, is that um, you need to have the similar conditions um, because um, if you don't have the similar conditions or the same conditions, you can't uh, to compare differences. Uh -huh. é, eu quero só chamar a atenção porque se você você tem que ter as mesmas condições ou as condições muito similares. Caso contrário, você não pode comparar as informações. Ok. So, something about the methods, how it looks like in the field. You see these uh, limestone plains, so they are small. Uh, like you see um, on the picture, uh, we have two sets of the limestone tablets or plates um, in the soil to avoid, uh, avoid the deviations, for example, um, due to heterogeneity of tablets. So we have standard tablets, which are from this um, uh, from the limestone from Lipica, which we uh, told uh, at the beginning, uh, which are which were put on the 30th of December in 2016 into soil. We got it from this um, Guilin uh, in China um, Karst Research Institute, and after that, two years uh, later, we decided to uh, to uh, make um, own. <laughs> tablets from the own limestone in the Slovakia, which were put in the August of the 2018. Okay. Uh, okay. Uh, então, aqui a gente tem já o início desses métodos, né? São, na foto você vê as pequenas uh, uh, placas, né? No caso, esses círculos de, de calcário, do calcário uh, de Lipica, né? É, e são colocados mais de um para evitar desvios ou problemas que podem ocorrer devido à heterogeneidade das, das placas, né? É, as primeiras são, foram padronizadas ali né, e recebidas pelo Instituto de Pesquisas do CARST da China e foram instaladas em 30 de 12 de 2016, né? Com 1.463 dias aí de... de é, colocados né, no, no, no sítio aí, 1.463 dias. E aí, localmente, em 26 de 8 de 2018, né, eles resolveram fazer as próprias é, placas de carbonato, com os mesmos padrões, mas utilizando o calcário da Eslováquia. Um, so we decided to, uh, for the depth of 50 centimeters in the soil, 20 centimeters on the surface. So we have three different heights of the installation. Mm -hmm. um, in the, each uh, depth, we have three plates uh, from, the, um, uh, from each limestone. So we have three of the standard and three of the local, because um, it can happen something with the plates. Uh, it can be lost. We have the situation also two years ago it could be damaged by the transport or something 
So on each um, side, uh, we have 18 plates. And these 18 plates are excavated from the soil each three months. So at the end of the March, June, September, and uh, December, um, we are going or we are taking these plates to the laboratory. We are drying this, uh, waiting, and uh, again, one or two days after that, uh, buried uh, in the soil. On the, on the locality again. Então aqui uh, essas essas placas elas são colocadas em profundidades que variam aí de 50 cent... na verdade são três camadas né é, 50 centímetros 20 centímetros e na superfície né é, são utilizadas uh, são utilizadas três placas né para cada para cada amostra na verdade utiliza se três placas padrão Uh, e três placas com o calcário local, né? Então, você tem, basicamente, aí, cerca de 18 é, placas por sítio, né? Por local. A cada três meses, esse material é escavado, secado, né? Ele é seco, pesado, né? E depois de um a dois dias, ele é enterrado novamente. Um... To the laboratory work, so we are drying it in the oven um, for eight hours uh, with the temperature around 80 degrees. Then we are using for weighting very precise um, uh, metal or Toledo. Um, and also we made uh, some chemical analysis at the beginning, um, also from this uh, standard, also from the Slovak um, limestone. And after that, uh, we are counting the dissolution rate Rate, uh, this denudation rate, I would say, which is uh, in the milligram per year of, uh, from the um, uh, centimeter square. You can see the formula here. É, então, o que, que acontece né, nesses métodos? Uh, esse material é, é seco é, no laboratório por cerca de... É colocado no, no forno, né, uma estufa no laboratório por cerca de oito horas, do, é, uma temperatura de 80 graus centígrados, né? É, o material é pesado para uma, 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 uma balança de precisão muito precisa, a Meter Toledo, vocês vejam aí a, a resolução dela, né? É, são feitas uh, análises químicas, né? usando uh, espectrometria de absorção atômica também, e você, então, é, busca aí a, usar, utilizar a fórmula de, de taxa de denudação, né? Como vocês podem ver, ela vai ser o resultado em miligramas miligramas por, i, por ano e eh, centímetro quadrado. The second method uh, which I was talking about is mm -hmm. what I will is Yonigranov. Yonigranov is the method after Pulina. This was a geomorphologist uh, from Poland in 1974. He decided to um, count the deceleration rate from this Yonigranov. What is um, what is important from this method is it's a hydrochemical method. So you are doing the analysis from the karstic water from the spring. Uh, so we were doing the monitoring of six karstic springs uh, once a month. Uh, we are going to the uh, to the field. We are taking samples and doing so, some measurements uh, directly in the field, like uh, discharge temperature pH, uh, electroconductivity, carbonate uh, alkalinity. Um, and after that, uh, from this data, it's possible to count this Yonigranov. So this is the different method. So not, it's not uh, like weight loss from the from limestone, but it is um, amount of the minerals uh, which are uh, dissolved in the karstic water. So completely different, but the result um, is uh, very comparable to, uh, to the first method. method. Hum. É, então, aqui é o, é o, o método de pesquisa né, do, do escoamento superficial iônico, né, que eu mencionei antes. E ele utiliza a metodologia desse pesquisador, desse geomorfólogo polonês, o Pulina, de 1974. Né? E é basicamente um, um, um método que trabalha com a hidroquímica né? da, da água, nesse caso. Tá? Então, eles estão monitorando cerca de seis é, nascentes cásticas, né? uma vez por mês, nos anos hidrológicos ali de 2013 a 2016. 
É, e no campo é medida, então, a, a, a taxa de, de descarga desse, do, 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 da nascente, temperatura, pH, condutividade elétrica e alcalinidade no campo, né? Feito isso, é, então, utilizada a fórmula que está aí embaixo, esse IR, é, e os resultados, não é pelo peso, né, o resultado, e sim pelas características é, químicas aí da, da água, mas os resultados com a primeira metodologia e essas são bem comparáveis. So, about results and about uh, analysis. So, um, like I told, it's not important uh, to, to speak about it, um, what is the condition or what is the chemical or chemical composition. But um, if you have a look on the standard tablets, you see that they are quite pure. Um, uh, 97% OC um, of carbonate um, and uh, local tablets are um from the um from the silica plateau which is the this western most is much more um higher quality uh like from the um, uh eastern part so this is the first different condition um on the um uh dissolution um of the limestone okay é, aqui a gente tem os exemplos que eu não preciso entrar em detalhe né, de cada, cada item ali, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que as, as placas de, de, de calcário é, padrão são extremamente puras, 97% né, de, de carbonato, ao passo que as outras duas são locais, né, você tem do, do planalto mais a, a, a oeste, Silitza, 98%, e é um pouco diferente do outro, né? Mais a, a, a oeste que é uh, 90%. Our results from the experimental science from the tablets, like you see, they are um, quite um, big differences. This is the depth. So, um, in the depth of the 50 centimeters. Um, should be after our uh, hypothesis the highest dissolution rate uh, but um, in the western part uh, because of the quality of the limestone uh, it's not possible to say uh, say it you see almost that in the uh, depth of the 20 uh, centimeters it's much more higher than the, in the 50 uh, but these are these standard tablets um, and um, on our local tablets you see that the um, dissolution rate is not so high um, but uh, much more um, much more clear if you are comparing to the region of the easternmost plateau um, you see that the surprising for us is the dissolution rate higher um, doesn't matter if uh, on uh, standard tablets or local tablets, it's higher than in the Western part. Uh, so uh, this is something new for us. Um, it could be um, because of a little bit higher um, altitude of the, of the locality, but really only a few, few meters and also because of the um, higher um, uh, precipitation. In the region. Uhum. Okay. So, é, aqui alguns resultados né, desses experimentos aí nos dois é, locais. É, de um lado vocês vejam a profundidade, 50, 20 e 0, né? Aí você tem dados é, que foram um pouco diferentes da, das hipóteses. É, você tem ali na profundidade de 50 centímetros taxas de dissolução menores, né? do que nas outras profundidades ali de 20 e, e no caso, na de 20. É, nas, nas placas que são locais, é, vocês podem perceber que os resultados são mais claros, né, de se ver, não tem essa, essa diferença tão, tão grande. No, uh, no outro sítio mais a, a oeste ali, desculpe, mais a leste, é, vocês vejam que surpreendeu a, a, a pesquisa, né, esses, esses resultados foram surpreendentes porque as taxas de denudação apresentaram resultados maiores, né, tanto com as, os, as placas padrão quanto as placas é, locais. E isso pode ter ocorrido em função é, do fato do Slitsa 
Slitsa Platô ser um pouco mais elevado, uma altitude um pouco maior e também um pouco mais de precipitação. Um, one slide to some differences um, which were studying like uh, um, seasonal change, changes, I would say. Uh, you see still you have date of three months. So because of, after three months it was um, buried, uh, it was um, excavated and dried and so on. We have uh, some differences, um, for example, in the winter time. Um, in the winter, the water which is um, from the melting snow has much more CO2 than the typical rainfall water. So um, because uh, of this is much more aggressive and because of this is also the dissolution rate or um, uh, rate um, uh, weight loss much more higher in this, um, in this period of the year. Uh, it's not Uh, it's not in the each spring like you see he is also spring or winter uh, january till march and he is also is very low but this is something very specific because there was a lot of snow um in this winter and this snow was melting very quickly because of the warm weather and uh, a lot of water is uh, was um was uh, going through the soil um and attacking the uh, limestone plates. Uh -huh. Aqui nesse gráfico, então, a gente vê a, a, a interferência das mudanças né, é, é, de estação, né, as mudanças temporais aí de estação, é, e esse pico né, ele é bem distinto aí por causa da, da, do derretimento muito rápido da neve. Então, você te, quando você tem a, a, a água que vem da neve, por ser mais fria, ela absorve mais CO2 e, obviamente, então, ela vai ser mais agressiva para o sistema cártico ali, para o, para o carbonato, né? Então, você vê que, mais ou menos, nesse período, o pico, ele é mais elevado por isso, não acontece o tempo todo, mas, especificamente, nesse período desse inverno, a, ela, a água, né, derreteu de forma muito mais rápida, e, consequentemente, você teve mais água agressiva entrando no sistema e influenciando nas taxas. Nas taxas. Uh, this situation is also the result of the evapotranspiration effect, because, uh, um, as you know, evapotranspiration, evapotranspiration is connected to the vegetation. Uh, the vegetation um, is uh, working in Slovakia from around May to the November or to the end of the October. So evapotranspiration in this period of the year is very high and no... Uh, so much water um, is um, is uh, sinking into the soil so in the winter time or very very um, uh, early spring there is a lot of water which are which is accessible uh, for this process okay é, outra informação importante que se tira dessa dessa pesquisa é que é, você pode perceber o efeito da evapotranspiração, né? E como vocês sabem, a, eva a, a evapotranspiração depende muito da vegetação e a, a vegetação na Eslováquia, ela, ela meio que trabalha, né? Ela trabalha, ela funciona ativamente, mais ativamente a vegetação de maio a novembro ou maio até finais de outubro, mais ou menos, né? E aí você tem taxas de, de, de evapotranspiração muito mais altas e, e então você não tem tanta água entrando no sistema, ao passo que durante a, o final do inverno, né, o início da primavera, onde você tem muita água entrando no sistema, você tem então a influência nas taxas de denudação. Okay, uh, so this is the same, only to have a look, um, here's rainfall. Uh, so you see here um, both plateaus, now it's not important which is which, but you see this is the first abnormality which we had on the formal uh, slide, so very high uh, dissolution rate, but very low, uh, low um, uh, rainfall, and this is because of this uh, almost zero uh, evapotranspiration. But for example, here um, you have in the summertime or um, 
uh, in the um, autumn or the beginning of the winter and the end of the autumn to has you have a lot of uh, rainfall but less vegetation so you have here some uh, good visible um, uh, denudation rate but here in the summer for example you have quite high rainfall but also very uh, high vegetation activity so evapotranspiration is working also here and because of this very low um, denudation rate okay. é, nesse gráfico nesse gráfico é a mesma informação dos dois é, sítios né dos dois locais mas não importa qual é qual é, mas você percebe essa agora comportamento né essas, esses comportamentos com a é, com a precipitação, né? Então você tem nesse caso uma uma anomalia, né? Que foi destacada por causa de você ver ali pouca água no, no sistema, né? No caso é, mais ao final ali no verão ou outono, né? O início também às vezes do inverno, você teve é, vocês podem perceber né? Pouca chuva. Em outros casos você teve muita chuva mas menos vegetação, não é? E depois ah, o fato da, da, da vegetação também trabalhando e contribuindo para essas taxas. Ok, I will skip this. So, mm -hmm. now you have a slide with the comparison of the limestone tablets results. So, here are our results, mm -hmm. like average number. Mm -hmm. And uh, you can see in different part of the world where the similar uh, research uh, was done. Um, so our results are very similar to this in the middle of the of the Europe. This is also Slovakia uh, with this number, but this is much more higher localities, a low Tatra region around 1,500 um, meters above the sea level. And you can compare it, for example, with uh, uh, regions which are a little, uh, little bit drier, or you can compare it, for example, with the results of the Australia with um, uh, more, um, more uh, rainfall, uh, which is but more connected to the to the temperature or very stable temperature in the region or one of the highest um, and no. biggest limestone tablets results um, denudation are from the China from the southeast China of the Guilin which you see the number is very normal abnormal uh, to comparing uh, with another localities around 13 uh, milligram. I wonder how it will be in Brazil. Eh? Yes, it's um, <laughs> black, black region yeah, yeah, here, yeah. so <laughs> almost like China, maybe. Pff, sei lá, I don't know. É, então, <laughs> é, aqui a gente tem uma, uma comparação, né, de dados ao longo de todo o mundo com os resultados, né, muito similares, baseados no trabalho da, da Kirkletts e, e, e outros em 2021. Vocês podem ver os dados aí, né, locais e padrão da Eslováquia da né, o, as, os tablets padrão e os locais dos sítios daí da, da, da Eslováquia, e aí vocês podem perceber que não varia muito ali em, daquele contexto é, climático e, e, e regional ali, ah, você pode comparar esses dados com dados de áreas mais é, é, secas, por exemplo, como a Austrália, e chama-se a atenção para esse destaque na China, né, com é, números extremamente elevados em comparação ao resto do mundo, né, por condições muito mais específicas. E aí eu falei com ela, eu brinquei com ela, né, eu, eu imagino como seria aqui no Brasil, né, essa, essas taxas também de denudação com a mesma metodologia. Ok. Um, one of the last slides, uh, Yoni Granov, to compare. Uh, only to explain this table, um, here are our six monitored springs, uh, which have um, average discharge um, in liter per second, around 180 liter per second uh, from, the, from this region. But like you see here, a lot of other um, springs are also situated on the plateau. So we decided uh, to take our all 
older uh, data from um, mapping of the springs where we were uh, searching for new springs in 2013. And we were also doing some small analysis uh, in the field. Uh, because um, if we have only these six monitored springs, it's only very small part of the um, 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 average uh, discharge amount from uh, the whole plateau in the second. Uh, so we took um, another measurement which we had and you see um, per second it's um, it's flowing out from the plateau uh, 650 liters per second um, and this is the result of our Yoni Granov which is in liter per second from the um, kilometer square então aqui tem alguns resultados daquele runoff, né, da análise né, do runoff uh, iônico uh, mostra aqui o resultado em amarelo dos seis, é, das seis nascentes que foram, que foram é, monitoradas né? e aí vocês podem perceber uma média mais ou menos ali no platô de 180 litros por segundo de, de descarga né é, então, eles resolveram adicionar outras informações é, de outras áreas para que chegasse a um número mais é, coerente da, da relação da descarga, porque se fosse analisar somente os 180 litros por segundo, seria muito pouco, né? E aí, ao analisar todas as, as descargas, você tem aí saindo, vamos dizer assim, do, do planalto, uh, da região, uh, você tem aí 650 litros por segundo, né? E aí, a, a, o resultado da, da, da taxa aí de, de, de runoff iônico é de 40.847 né, litros por segundo, quilômetros quadrados. So, um, only to comparison of the the Slovak um, region from the Ionic runoff and another uh, European uh, regions. So we are somewhere around the Bulgarian karst, also Vrachanska Plata in Bulgaria, because of the very similar, uh, similar um, altitude and also rainfall. Aqui é uma, um gráfico de comparando, né, uma informação aí do, do dos resultados né, do runoff iônico, em vermelho está o, o Yatsov Plateau, e que está com resultados muito próximos do Karst na Bulgária, é, principalmente por estarem mais ou menos na mesma altitude, possuírem mais ou menos a mesma quantidade média de precipitação. To compare the highest ionic runoff measured till now in Europe has all like massive, this is Caucasus. So it is again because of the precipitation, you see almost uh, 2,800 millimeters per year. And um, the second and third region is Presles Plateau in, in France, which is also um, high uh, um, a situated plateau and also on the Transki Kras in Ljubljana River in Slovenia. Ok. É, aqui, então, para vocês verem, o, o maior, é, as maiores taxas de inundação foram nesse planalto uh, Alec Massif, né, nos Cáucasos. Vocês podem perceber que a precipitação chega a quase 3 mil é, milímetros. É, em segundo lugar, você tem um planalto Predes, na, Predes Plateau, né, na França, e na região de, de Nortranska Kras, que é a região do Karst, ali, Ljubljanica, né? Nortranska Kras e o Ljubljanica, que é um rio na, na Eslovênia. Ok. So, um, let's compare, um, I will compare it here, uh, this, uh, these two um, methods and conclusions um, uh, at the same time. So, um, after the um, uh, limestone tablets, we uh, didn't find some significant differences in the denudation rate between these two experimental sites. But like I said, uh, we were a little bit surprised that the dissolution rate is higher in the east and not on the west, uh, like was our uh, hypothesis. Um, also, the lowest dissolution rate is on the surface, what is um, clear, because uh, there is no, um, no uh, connection to the soil, which is helping to dissolve uh, much more quickly because of the soil reaction. Um, the highest dissolution rate uh, 
should be and is in 50 centimeters depth, but uh, you see or you saw the abnormality in the western part on the 20 um, centimeters. Um, we have clear seasonal differences. I need to say that uh, not um, uh, the seasonal differences were not studies uh, at all in the world um, um, in, the, in the seasonality of free mounts. So we are going to publish this research for sure in the next year. So where lack of the rainfall is, is clear lower dissolution rates. If we have growing season and temperature, the result is um, evapotranspiration. We have also lower dissolution rate. And we have uh, when we have rainfall and melting snow, which means the aggressive water, what I told because of the CO2 content. The CO2 content is around six times higher in the melting snow water, like in a, a rainfall water. The dissolution rate is also also higher. So these are also the most important factors which are um, which are affecting the dissolution rate. Perfect. So, uh, uh, oh. para comparar aqui, né, a, a conclusão, já vou comparar os dois sítios, os dois, os dois métodos e já vou aqui para a conclusão, né? É, não percebemos é, diferenças significativas nas taxas de denudação entre os dois locais, embora tenhamos visto aquela surpresa né, em que você tem, é, teve né, mais dissolução na parte leste do que na parte oeste. Mas vocês viram também que aquilo foi muito em relação à, à condição climática. Né? É, a menor taxa de, as taxas de denudação menores foram na superfície, né, as maiores foram no solo, entre 20 e 50 centímetros, com aquela diferença lá de ter uma anomalia nos 20 centímetros, né? É, mas não tão significante assim a, a mudança. As diferenças é, de estação do ano, né? Você tem ali ausência de chuva, você vai ter a, uma taxa de denudação menor, né? Se você tem uma estação em que tá, a vegetação está crescendo, mais a transpiração, você vai ter mais evapotranspiração e menos né, taxas de denudação. E aí, obviamente, com muita chuva e aquele derretimento da neve né, com uma água seis vezes mais agressiva, como eu mencionei antes, você vai ter, obviamente, mais é, dissolução, ali, mais, mais taxa né, de dissolução. E aí, esses resultados vão ser publicados ainda, porque não existe nenhum trabalho que faça esse tipo de comparação mais global. E os fatores ali, é, de precipitação, né, mais evapotranspiração, são os mais significantes para influenciar essas taxas. E, obviamente, temperatura e atividade biológica orgânica. Okay. Um, conclusion and comparison um, between these two methods. Uh, we counted um, the same unit because of the comparison. You see uh, the average denudation um, on the limestone, uh, limestone tablets uh, in ton um, on the kilometer square per year is 28, but on the Yoni Granov it's 102. Um, uh, not be so much a surprise, it's normal, because here we are working with the weight loss, and here we are working with a completely, um, completely electrical conductivity. It means um, the um, the um, um, information about all minerals which are situated in the water. So we can tell um, from my point of view that the um, uh, Unigranov metal is much more um, uh, directly uh, and this is more realistic number, but uh, also more authors, more um, researchers than similar um, comparison on these two methods, also some uh, uh, colleagues from Slovenia, and they also told that the differences on the denudation on tablets and Unigranov is around uh, 3.5 times higher or lower um, uh, between these two, 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 um, uh, two methods. So it's not uh, surprising for us. Mm -hmm. Não foi uma surpresa para a gente essas conclusões, porque vocês podem ver o método da, das placas né, de calcário, 
a denudação média foi de 28,8 toneladas por quilômetro quadrado ao ano, e a, o método de denudação aí do, do runoff escoamento superficial né, iônico foi de 102,1 toneladas por quilômetro quadrado ao ano. Né? É, o que, que acontece? Essa diferença não é tão problemática e também não causa tanta surpresa, porque o primeiro método trata com a perda mais do peso realmente do, do material, enquanto que o segundo método trata é, especificamente da condutividade elétrica completa ali da, da água, né? informações, basicamente, a informação sobre os minerais dissolvidos naquela água. Né? E a opinião pessoal dela e de alguns outros pesquisadores da Eslovênia, inclusive, é que a, o segundo exemplo ele é um pouco mais realista, é, embora presente aí... É, é, no caso, o segundo, né, ele é mais realista, porque o primeiro, vocês vejam aí, que tem 3,5 é, vezes menores resultados, né, do que o, o runoff iônico. Ok, and that's everything for me. Thank you very much for your attention. If you have some remarks, questions, or do you want to contact with me, please, here's my email address. Um, and at the end, I would like to uh, thank you to my colleagues because this research is not a uh, one man show, one, um, but more of my colleagues, uh, especially from the um, Spelogical Club um, and also my diploma student, uh, which is, I hope, watching us now, Maria. So thank you very much to all of you for your help with the research. Agradeço a todos aí pela, pela atenção, é, por favor, né, se tiver alguma pergunta pode ser feita, eu respondo, ou me contacte pelo e-mail, agradeço a todos os meus colegas envolvidos na pesquisa, que nunca é feito sozinha, é, meus colegas do grupo espeleológico, e minha aluna também, né, que deve estar assistindo aqui, obrigado. So, Helena, thank you very much for your, uh, I would say, awesome you know me right so awesome presentation Hello. because there is a no it's perfect for me the problem is your time now but your time schedule okay. but we will manage some quick questions here so thank you very much it was very interesting I, I i i'm more than sure that my friends who are watching here all doctors in cars and everything they will start doing this so we we will contact you soon maybe to to arrange some some uh, international cooperation to to i i'm really um curious about the what what should we have here you know so thank you very much yeah perfect então gente é, eu falei com ela né que eu estou bem interessado nisso e sei que meus amigos aí ricardo hernando fernando né doutores aí em carte também eles vão, nós vamos conversar, né? Eu fiquei muito curioso daquela, daquele vazio né, brasileiro ali, é, é, deste tipo de pesquisa, não cartológica que nós fazemos aí, né? Todo mundo sabe, mas é, eu acho que seria interessante nós conversarmos né, sobre isso. Bom, eu tenho aqui uh, duas perguntas. I, I have to, to read here two questions, so just a second. I have one... Where is my mouse? Okay, I have one in the beginning. It was something like um, the, 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 the main elements, but then you said later in the presentation. Then now I have one from Rafael Parra. Very interesting work. And do you think it's now here? Do you think this methodology could be used with other lithologies, less solubles, for example? For example? Então, oh, gente, é, just a second. é só assim, um trabalho muito interessante e está perguntando se pode utilizar essa metodologia em outras rochas menos solúveis, como sil é, rochas silicicásticas, né? Uh, for sure, it is also working with uh, different lithologies and also there are some results from the different lithologies. So I um, show you only what's uh, going on on the karst, but they are also on the flish, for example. I saw some works mm -hmm. with some results um, and also on the granite. Um, so it's possible for sure. Ela disse que é, é, certamente é possível, né? Aqui ela trabalhou especificamente na área dela, que é em carte carbonático, é o carte tradicional, e ela já viu trabalhos disso no Flish, que é uma rocha impermeável, menos solúvel, e também no granito. 
So we have one more. I'll do it in Portuguese and then you can read it. Uh, Hernando Bajo is a professor from a university here. Uh, essa, aí, ó, né, essa pesquisa ela pode ser ela pode ser aplicada no Brasil, né? Com é um caixa em diferentes zonas climáticas, né? E fazer quem sabe um um mapa mundial, né, de denudação do karst. So it's a, it's a suggestion, right? Uh, uh, so it's a nice uh, suggestion, I, I believe. So. This was the attempt of the Ivan Gams uh, in this, uh, in yeah. this uh, 70s. Uh, he wanted to do something like this, like the map of the of the denudation rate in different countries, different climate uh, climate zones, and so on. And now are starting also some attempts um, to to do some some um, um, overall uh, work um, on this topic. So we will see in the next months or years, but probably they will be published something. I'm not sure if there is something from Brazil or not, but uh, in this um, overall work, I didn't find some uh, some re yeah. results. Yeah. So yeah. it will be very good to do something also in your country uh, to have the comparable uh, information or di data on this. Yeah. Essa era uma, uma ideia já do, do Ivan Dams, né, já em mil, 1973, de fazer esse mapa internacional comparativo. É, quando eu fiz as pesquisas, eu não achei ainda nada é, no Brasil, né, então seria, vai ser publicado esse material, mas seria interessante que, que, que tivesse alguma coisa parecida para a nossa região aqui, para o Brasil. Né. So. A lot of people saying thanks and great work. Thank you Thank for you the presentation. Much. One one question here from Fernando. It's that uh, uh, porosity of soil over the, the tablets né, in different regions were det uh, determined. Mm -hmm. And do you think that the variation of these properties uh, could interfere directly in the results? Uh, mm, yes, for sure. Uh, you need to uh, you need to know the limestone which um, are you going to work with. So you need to do uh, to need uh, to, to know the chemistry, porosity, uh, also density. The density is the most important, and it's going also in the formula. Uh, so when you are counting the dissolution rate, not weight loss, because from the weight loss which you have in gram for example, you are counting the dissolution rate, which is in a milligram per year from the uh, centimeter square, you need to know the um, uh, density of the limestone or uh, rock which you are using. Uh, so there is a uh, very clear, um, clear information in the results uh, mm -hmm. because of the quality of the rock. Okay, and do you, do you think, Alena, uh, the quality, not the quality, but the porosity of the soil, uh, it's what, it was one thing that you determined and could influence? We didn't determine the porosity of the soil because the um, soil um, conditions are the same on uh, both of our experimental science. Um, but uh, if I'm thinking about some physical uh, geographical, uh, geographical conditions, um, I think it is only about um, how quickly the water is going through the soil. Mm -hmm. uh, so it could be um, maybe some differences when you are uh, looking at the seasonal changes. Um, but I think in the overall um, overall result, not because these uh, tablets are not so uh, deep in the soil. They are only in the 50 centimeters. So normally in the normal porosity, the water should um, attack uh, this, uh, this uh, tablet normally. Mm -hmm. Então, a primeira resposta, ela mencionou muito a, a, em relação à qualidade e porosidade né, primária ali do, do próprio carbonato, da rocha em si. Você tem, você tem que conhecer aquele calcário, saber né, da, sua, da sua composição, da sua formação, inclu, e, e aí para poder me, medir isso. Né? E aí a pergunta sobre a porosidade do solo, é, no caso dos dois sítios, era o mesmo solo, então não tinha muitas diferenças, né? mas ela acredita que, que se fosse influenciar a porosidade, seria muito relacionada ao quão rápido essa água passa pelo solo, né? Talvez não tenha muita interferência na, na, na quantidade que é levado, mas é a rapidez. 
E outro caso é que não está tão profundo, né? Cerca de 20 metros, 20 centímetros ou 50 centímetros, né? Então, não está tão profundo. Ok. Yeah, perfect. Uh, I was thinking, maybe, I know, I know Fernando, so maybe the, his idea was also regarding, for example, if we have here in Brazil, many soils with uh, uh, low porosity, sometimes you have a lot of clay, Uh, clayish soil and something like this so in our class sometimes so old sometimes and, and covered so maybe it's one one question that we should uh, consider when we are doing this with us né? uh, so we for will sure. keep in touch for sure of course yeah <laughs> né? so thank you very much Elena for your time thank you for the the wonderful lecture and uh, we hope we can meet you again soon after yeah. this craziness <laughs> <laughs> yes, I'm sure. Okay, thank you very much also for your attention and we will see us <laughs> again. Okay. Good luck. Ciao. 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 Bom, pessoal, é, agradeço aí as perguntas, a participação, né? Como eu disse, uma palestra excelente. É, coisas que... Né? Nós já estamos aí pensando como podemos é, fazer isso. Né? Vamos conversar mais aí com a doutora Helena, os outros colegas aí da, do CART, e vamos seguir em frente. É, eu vou pedir a vocês aí uns 10 minutinhos de intervalo para eu molhar a garganta, e aí nós começamos a, começamos a palestra do doutor é, Martin Kines. Obrigado. So, I will ask you guys just for 10 minutes to. to um make the transition <laughs> to the another to another presentation and then we will follow with the the 10 minutes or less just a few sec a few minutes um we will continue with dr uh, martin Knes. thank you very much
Bom, gente, bem, é, bom retorno aí a todos, né? É, nós estamos, então, agora é, dando início à, à segunda parte do, do evento. Agradeço aí por, por esperarem um pouco. É, a segunda palestra, ela, ela vai ser proferida pelo doutor Martin Kines, da Eslovênia. É, ele nos gravou um vídeo e eu vou, como eu disse, fazer igual da, da última vez, né? Na, na, na última palestra em que eu, nós passamos o vídeo normalmente, o vídeo tem cerca de uh, 17 minutos, e então vai continuar aí seguindo o nosso cronograma de mais ou menos uns 30 minutos, e alguma pergunta que for feita depois, se eu for capaz de responder, assim o farei, tá? So, uh, thank you everybody for, for the patience. Uh, we will start the second lecture here. There is a recorded video from Martin Kines from the Cas Research Institute uh, from Slovenia. Uh, I will be doing the consecutive tr translation like the, like we are doing normally. The presentation is recorded and has about 17, 17 minutes. And with the translations, I, I, I believe we can finish in 30 minutes, around 30 minutes with the time for question questions in the end, if I'm capable of uh, as, um, answering you guys. So the doctor, Dr. Martin Kness, it's a geologist with doctor degree who dealt with the bed in plane impact on the development of karst caves. An example of the Velika Dolina cave, uh, Skocianske Yame. His main field of work involves the stratigraphic, litro, lithopetrologic and microtectonic research of karst terrains the subjects of selective corrosions and erosions of carbonates and the spellogenesis um, of karst caves as part of the underground karst aquifer. He is a successful leader and member of international research, research programs. And in addition, he, participated, uh, he participates in, um, he participates and manages uh, planning constructions of uh, projects on karst which include protecting the cast features in the in some areas. Uh, since 1990, he has been participating in the planning on, and castological supervision of mot motorway and railway constructions. Dr. Knes é um geólogo com doutorado que lidou com o impacto do, plana, do plano de acamamento no desenvolvimento das cavernas cársticas. Um exemplo da Velika Dolina, cavernas de Skotiansky. Seu principal campo de trabalho envolve a pesquisa estratigráfica, litopetrológica e microtectônica de terrenos cársticos, os temas de corrosão seletiva e erosão de carbonatos e a espeleogênese de cavernas cársticas, como parte de um aquífero cárstico subterrâneo. Ele é líder de sucesso e membro de programas internacionais de pesquisa e, além disso, participa e gerencia projetos de planejamento e construção no Planalto do Cra de Cras o que inclui a proteção das características dessas, dessas áreas. Desde 1990, participa do planejamento e supervisão castológica de construção de rodovias e ferrovias. Uh, he wrote and organized many books on cars, as well as scientific papers regarding the subject. Presently, he is the director of the doctoral study program on castology, the graduate school of the University of Nova Gorica. Ele escreveu e organizou muitos livros sobre o CAST, bem como artigos científicos sobre o assunto, e atualmente é diretor do programa de doutorado em castologia do programa de pós-graduação da Universidade de Nova Gorica, na Eslovênia. Então, agora, é, nós vamos aqui compartilhar a, a, a apresentação dele. Né? Eu vou ficar aqui do lado, só para a gente não, não perder o padrão. Uh, deixa eu ver aqui, peraí, rapidinho... Acredito que... É, eu, vou, eu vou ficar aqui só porque aí eu consigo é, ajudar vocês aí e a mim mesmo, né? So, let's go. Dear colleagues, hello from Slovenia. My name is Martin Kness. I am employed at the Karst Research Institute, which is part of the Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Olá a todos, sou Martin Kness, sou parte do, do Cast Research Institute da Eslovênia e também eu sou 
é, responsável pela cadeira de educação do CAST da Unesco. Estou muito feliz de participar do primeiro seminário, do primeiro webinário sobre pesquisas do Cast e Caverna da PUC Minas para alunos de geomorfologia. Thank you for invitation and for being here today, dear friend, Professor Dr. Luis Odisse Travassas. Obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui com você, meu amigo Luiz, Luiz Panicea Travassos. I will present in very short major geological and astrological features from classical past, which is part of Slovenia. Rapidamente eu vou apresentar as principais características é, físicas e geológicas do Karst clássico na Eslovênia. Slovenia is a part of Europe, small country with just 20,000 square kilometers. At the northern borders of Adriatic Sea, south of Austria, east of Italy, Sea Adriano. A Eslovênia é um pequeno país é, no centro ali europeu, é, rodeado né, ali pela Áustria, a norte, pela Itália, a oeste, e, mar, e, e margeada ali pelo Mar Adriático. Veja a seta em vermelho. Closer view of Slovenia, see blue arrow. A Eslovênia, né, a seta And azul. The location. Aqui a localização da região do Karst clássico. No sudoeste esloveno. What is violet, blue, and green? That is Mesozoic and modern. Nós temos aqui um mapa simplificado, mapa geológico simplificado da Eslovênia, e nós temos Karst ao norte, Karst mais ao sul e Karst também a, a oeste, né? Em lilás, em azul e vermelho, oh, desculpe, em verde, nós temos é, carbonatos de idade mesozoica. Slovenia, we have three types of karst: alpine karst in the north, dimeric karst in the southwest, green color, and pre-alpine karst in the central part. Nós temos três tipos básicos de karst na Eslovênia. Ao norte, em verde escuro, nós temos o karst alpino. É, no centro, nós temos os pré-alpes. E em verde, ao sul e sudoeste, nós temos é, o kart, parte do kart, kart dinárico. Half of Slovenia, 47% of Slovenia's territory is karst. Cerca, quase metade do território esloveno, é, 47%, é território kartico. We have typical karst surface small rock surface features temos é, no slide anterior temos é, características né da superfície kárstica é, é, corriqueiras temos pequenas é, escala, é, formas de pequena escala né feições kársticas de pequena escala como essas essas ranhuras os lapiás ou os hillingkarren like Large surface features, Dolina, Dolina, it is a Slovene word. Grandes feições kársticas como as Dolinas, que é uma palavra eslovena. Cerknica, Polia, Polia is the biggest surface karst feature. Polia 
mas é também sloveno ou morto. Nós temos grandes feições cásticas, como os polies, em português polie, ou polie, em esloveno. Aqui nós temos o exemplo do maior é, polie cástico, que é o de Serkinitsa. É, polie também é uma, uma palavra eslovena para designar esse tipo de paisagem, esse tipo de feição. Karst Underground Caves, Krishna Yama is one of the most beautiful caves in Slovenia. Altogether, we have in Slovenia around 14.000 caves registered. E, obviamente, as cavernas kársticas no, no, né, pelo subterrâneo esloveno são fantásticas. A Krishna Yama é uma das mais bonitas e todas conhecidas e registradas são cerca de 14 mil cavernas. And waters which connect surface and underground. You can see biggest Slovenia spring at Planina Cave. É, e aí, obviamente, nós temos a ligação da água superficial com a água subterrânea, né? E aqui é o exemplo da... da da nascente de, de, da caverna de Planina, é uma das, dos maiores, é, das maiores nascentes da Eslovênia. Quando we talk about cast in Slovenia, we have to mention the expression classical cast triangle, which is between the capital of Slovenia, Ljubljana, on the north, on Falcone in Italy, on the east, and Rijeka in quando mencionamos ou quando estudamos é, o Karst na Eslovênia, precisamos mencionar é, o triângulo do Karst clássico, que vai desde da capital Ljubljana, na Eslovênia, até em direção ao oeste é, na Itália e em direção ao sul na Croácia, na cidade ou na região de Rijeka. Classical cast. In Slovenian language, this topographic unit is named Kras. There, Christology and Speleology started to develop. Dentro deste triângulo, nós temos é, o planalto de Kras, palavra também eslovena, e neste local, nesta região, o estudo das cavernas e do Kars teve início. Characteristics of classical karst. This is the region between Trieste Bay, River Vipava Valley, River Socha Valley, and Barkini Flish region. This is plateau with around 500 square kilometers, average elevation 550 meters. Except so called Trieste Corridor, which is in Italy, majority is. Então, quando mencionamos o, o, o Karsti clássico, né, vocês podem perceber que a região entre a Baía de Trieste, o Vale de Vipava, o Vale do Socha e uh, Ber, uh, Berkini, Also, Comen, Sejana e o Karsti de Trieste. Uh, ele é um planalto com cerca de 500 km quadrados uma elevação, né, uma altitude média de 550 metros, né, com exceção do corredor de Trieste, que é, é com exceção do, do corredor de Trieste, a maioria do planalto de Kras está na Eslovênia, é, em direção aí a, a, com a direção, né, do Karst de Nárico, que é, nor, é noroeste a sudeste. In the past, this region was called uncrossable country. It was completely bare, with no vegetation, no surface water. But after agricultural modification, that means after abandoning of fields and after abandoning of pasturing all over the territory, region started to reforest again, most itself. É, no passado era conhecido como um, um, um país que não se cruzava, né, que, que não se atravessava. O Karst ele era ele era completamente exposto, rocha exposta, não tinha água em superfície 
e somente após modificações para uso agrícola, em que é, a, a, você começa a ter uma, uma, um reflorestamento da região, inicialmente pelo homem, depois de forma natural. Então, nós temos dois casos importantes, o clássico e o cast. Primeiro, cave Scotiansky Army, que é o lista de UNESCO Natural Heritage, e o cave Vilenica, que é o primeiro turista do mundo. Nós temos aí é, um único curso d'água praticamente é, fluindo em superfície, que é o rio Reca, em superfície e em subsuperfície, né? que é o rio Reca. Nós temos duas cavernas muito importantes, as mais importantes do país, que é a Skotianske Ame, que é patrimônio da Unesco, e a caverna Vilenitsa, que foi a primeira caverna turística aberta em 1633 para visitação. Geology of classical karst is relatively simple. We have beds from Cretaceous to Tertiary and of course some water. There is typical soil on the surface called terra rossa. On classical karst we have several hundreds of locations of black coal, decorative and architectonic stone. É uma geologia relativamente simples que vai do Cretáceo ao Terciário e Quaternário. É, as coberturas de solo são as normalmente comuns em áreas cárcias, que é a Terra Rossa. É, existem também é, black coal, né? é, é, carvão negro, nessas regiões de eh, Breniski, Brioff e Lipitsa, e uh, rochas né, ornamentais em mais de 100 localidades. O que é importante, Kras, em Slovenia, em inglês, classical cast in English, as a part of Slovenia, has given a name to landscapes on carbonate rocks on a global scale. Given name also for some cast phenomena é interessante destacar né, que o, o cast clássico como par, é parte da, da, da Eslovênia, como parte da Eslovênia, você tem o Kras na Eslovênia e o cast clássico em, na literatura, é, deu nome também a essa paisagem carbonática por todo o mundo, numa escala global, obviamente, e também dá nome a alguns fenômenos cárcios, como a dolina, o polie, o ponor, né? todos são é, palavras eslovenas. Né? A dolina é a depressão fechada, o polie é a planície, também às vezes é, pode ser um polie aberto, mas a depressão fechada, e o ponor é o que nós conhecemos como o sumidouro aqui no Brasil. Cast on maps from mid 16th century, see Blue Arrows. At that time, Slovenia was part of Austrian monarchy. That's why we read Karst in German language, not Kras in Slovenian language. Aqui nós temos dois mapas, é, dois mapas do século XVI. A Eslovênia era parte da monarquia austro-húngaro. E nas setas azuis vocês podem perceber que a região recebe o nome de Karst, é, não Kras, mas justamente por isso, né, em língua germânica, em alemão. Como eu disse, o Karst era completamente bare, ainda alguns anos, 150 anos atrás. Por causa da mudança na agricultura, como eu disse, não há mais pasturing all over the region, abandoning of fields. Karst started to a forest again. Como eu mencionei antes, o Karst ele era é, totalmente exposto, desnudo, sem cobertura vegetal, há 100, 150 anos atrás, e por causa das modificações para a agricultura, a região então ela foi florestada. Today, more than 60% of Slovenia is covered with forest. Mais de 60% do território esloveno hoje né, é floresta. Nós podemos 
trace hundreds and hundreds kilometers of dry walls seen also on topographic maps. Uh... Nós temos, na, no slide anterior, nós temos ali centenas e centenas de quilômetros do que chamamos de, de dry walls, muros de pedra, é, que, poderiam ser visto, que podem ser vistos no, no mapa. A região de classical karst é também a região de trans boundary aquifer. Waters flow across the border to Italy. Red arrow shows border Italy. Uh, aqui nós temos o karst, né, com parte também de um aquífero além fronteiras, uh, parte da água que é capturada ou que flui no karst da Eslovênia, ele é destinado a outro território, no caso a Eslovênia, oh, desculpe, a Itália, é, e a seta vermelha nos mostra a fronteira entre Eslovênia e Itália. Around 2,000 caves found on classical karst. Somente no karst clássico, cerca de 2,000. Uh, um, I'm sorry, I, I, I lost the. If it's cave or door line, just a second. Around 2,000 caves found. É, cerca de duas mil cavernas são encontradas na, na, no cast clássico, né? É, quase quatro cavernas por quilômetro quadrado. Hundreds of quarries for architectural stone. Centenas de, 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 de minas, né? De minerações para. É, Pedra, uso de como pedra ornamental. Typical, classical karst village. Uma arquitetura típica, né, da de uma vila no karst. Old houses all made from limestone, even gutters see yellow arrow. Casas é, antigas completamente feitas né, com recursos do caixa, com rocha carbonática, até mesmo as calhas para captação de água. Veja a seta em amarelo. Né? Yard between houses. Jardim entre as casas. Vineyards and grapes for typical Slovenian cast. Aqui a gente tem vinhedos, vegetação, né? E vinhedos típicos é, eslovenos e que dão origem ao vinho também típico da Eslovênia, que é o Teran. We have rock beds from Upper Cretaceous to Lower Tertiary on Classical Karst. Bom, como foi dito, Cretáceo ao Terciário. One of cross sections of classical karst. Um, ali era uma, uma das das é, cross sections, né, das seções do karst clássico. Vou voltar aí. Ó. One of cross sections of classical karst. Let's go to see Upper Cretaceous, Turonian and Senonian. Vamos então para o Cretáceo Superior, né? Cross sections of typical fossils, rudists. Fósseis típicos deste período. Seen on castified rock surface. São vistos também na superfície de rochas castificadas. When resedimented, we trace. Just fossil e quando são ressedimentados, nós vemos é, esses resíduos fósseis. When shale, often form 
Quando são ressedimentados, nós vemos esses horizontes típicos. Top of upper Cretaceous is laminated. E o topo do, do Cretáceo superior é calcário laminado. Importante. Fossil rapidiolina libúrnica, microscope, foto, se yellow arrow. Uma foto de um fóssil importante, a rapidionina libúrnica, é, nessa fotografia é, micro, de microscópio, né? Eletrônico. O exemplo da camada, o black coal, nesse caso, seria a camada de xisto, né? Bem fina ali no calcário. Central... Object of classical cast is cave Scotiaskaya. No centro da, da, da Eslovênia, ou do Karst esloveno, você tem aí as cavernas de Scotia. Photo collapse dolines at the entrance part. E aí na foto você tem as dolinas de colapso né, na entrada. A velica dolina e mala dolina. A grande e a pequena. A entrada pelo sumidouro do, do rio na época de pouca água. A vista entre as duas dolinas de colapso. Maximum water level, the flow is almost 400 cubic meters per second. Quando é período de, de grandes vazões, nós temos quase 400 é, litros por segundo. Eu vou só conferir, porque, gente, só para não errar aqui. When maximum water level, the flow is almost 400 cubic meters per second. É, é 400 metros cúbicos né, de água por segundo. One of the holes with the bridge, some 15 meters above the river. É um dos salões com aquela ponte que tem que está acima de, de está cerca de 50 centímetros acima do nível do rio. Flowstone in the cave is not abundant. Não existe muito escorrimento é, nessa caverna. Cave interior. Interior da caverna. Flowstone and cave sediments. É, espelhotemas e escorrimentos e sedimentos. Different flowstone. Diferentes escorrimentos calcíticos. Large cave holes. Grandes é, salões. One. Mais um salão. One of the holes with biggest cross section in Europe, 12,000 square meters. Um dos salões é, mais vastos, né, da Europa, com cerca de 12 mil metros quadrados. See the size of men, yellow. As setas, as setas mostram a escala, né, o tamanho das pessoas. O espelhotema em algumas partes cresce muito rápido. 15 centímetros por 100 anos. Um dos símbolos da caverna. Tem cerca de 6, 7 metros. Os tertiary rocks, we have paleocene and eocene beds on classical karst. No terciário, então, nós temos é, é, camadas de calcário do paleógeno e do eoceno. In tertiary, we have two types of sedimentation, carbonate and clastic. In carbonate part, We can distinguish Danian cuisine beds, Danetian milliolidal limestone, and Ilerdian alveolina molybdenum. 
limestones. In plastic sedimentation, we trace flesh rocks. É, nós temos dois, dois, é, dois tipos né, de sedimentação no terciário. A sedimentação dos carbonatos, que você tem representado pelas, pelas camadas da cozinha, o milio, da, calcários miliolidas, ah, os calcários alveolinários né, e numolíticos, e as sedimentações clássicas, ah, onde você pode ver o, o flish. O flish é uma rocha impermeável, tá, gente? Para quem do Brasil, né? É, um, é impermeável, tipo o nosso filito, mais ou menos, mas em função de, de erosão de bordas tectônicas, e aí ficou nos dobramentos, aí você tem a erosão e o flish, ele está acumulado nesse, nesse, nessa fronteira, ok? Profile in Lower Danian Beds with Gastropoda Thick Shells Aqui a gente tem um perfil com gastrópodes, né? Conchas muito grandes. And thin shells, see yellow arrows. E também nessas setas amarelas, né? As conchas. Upper Danian profile. Perfil do Danian superior. Beds with algae, caraceas. É, você tem algas, as araceas. Rock surface. Na superfície da rocha. Fotografia microscópica dessas algas. Um milímetro, mais ou menos. Um, um calcário com um grande número de foraminíferas. Mostly periloculina, idalina, cosquinolina, quinqueloculina. É, foto microscópica e os uh, itens que são maiores têm cerca de 2 milímetros. Ilardian with foraminíferas alveolinas, mostly rock surface cross section. Of is up to 10 é, mais uma sessão da, do, dos carbonatos da, da região com esses é, fósseis, né? Os maiores têm cerca de 2 milímetros. And microscope photo diameter of alveolinas up to 5 milímetros. É, mais uma foto agora microscópica e o diâmetro da, da Dessa estrutura maior é 5 milímetros. Ilardian with foraminiferas numolites, rock surface, cross section of bigger numolites, up to 5 centímetros. As mesmas estruturas e essas maiores é cerca de 5 é, centímetros. And microscope photos do perculinas. Acilinas, numolites, cross sections of fossils is between 10 and 20 millimeters. Essa seção né, é, desses fósseis é, tem praticamente 10 a 20 milímetros. End of sedimentation, regarding less quaternary, of course. On classical karst region are flesh rocks, which are Non-carbonate sediments, alternation of mass and sandstones, and on flesh we have surface water net. Então, aqui no, na parte né, da sedimentação clássica, você tem o flish, que são sedimentos não carbonáticos, você tem a alteração, né, alternância entre mármores e arenitos, e nesse caso, no flish, você tem uma rede de drenagem superficial na superfície. Typical flish profile. Um perfil típico é, do flish. Flish beds on the surface disintegrate very fast. 
as camadas de flash na superfície desintegram muito rapidamente. Outro exemplo. Fotografia microscópica do flash. Mais uma, uma, uma foto né, de uma sessão é, de flash, de um exemplo né, de flash com essas estruturas fósseis. Some photos of another important cave from classical karst, cave named Vilenica. It is first tourist cave in the world, started mid 17th century. Então aqui no meio do século é, 17 você tem a abertura da caverna de Vilenica para o turismo e aqui são algumas é, fotos dela. E essa é a, para terminar, a foto do, da caverna de Velenitsa, né? O, o, a entrada principal dela. And thank you for your e obrigado pela sua atenção. É... Bom, é... eu, 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 ia, eu falei né, que se eu pudesse responder, eu responderia. Eu vou falar, pergunta para o Google. Hoje a gente manda um e-mail para o Kines, né? É... So, I, I said that I would answer if it's the case, but so specific uh, slides, especially the, the macroscopic ones, uh, ask for Google or we, <laughs> we can contact uh, Martin. But uh, jokes aside, it was uh, very interesting for us uh, to see, especially here in Brazil, to see some very, uh, I would say, very different stu structures né? from, from this uh, especially uh, uh, sedimentation environment. We don't see so many fossils like this, not these ones, but uh, it, it was very interesting. Bom, então foi, eu achei bem interessante, principalmente a parte micro, microbiológica ali, vamos dizer, né, de, de, de fósseis, né, pela microscopia eletrônica, porque, embora nós tenhamos aqui, a gente não tem, às vezes, tanta abundância ou essas mesmas espécies, né, então é bem, bem interessante e eu aconselho, sei lá, assistir novamente, porque... É interessante, né? Para a gente pensar nos ambientes de formação, os ambientes de deposição desse, desse material, né? Bom, gente, eu fico à disposição aqui alguns minutos, caso vocês tenham alguma consideração, alguma pergunta. Caso contrário, nós encerramos o dia de hoje. So, I'll be here for a few minutes, if you have any questions, and we will finish the the day for today. Opa, Heleno representando aí o Carcho do Nordeste. Nós temos Carcho do Centro-Oeste, né? Nós temos Diamantina, é bom demais, Bahia, Chapada, Ricardo Fraga, né? Hernando, Fernando, bom aí ver vocês prestigiando, fico honrado aí com a presença de vocês, né? são colegas, eu fiz isso quase assim, pros, mais para os alunos, né, que, que se tornam meus colegas, mas agradeço muito aí o, o apoio. So, for those who are from outside and we watch later, we have here some important people in Brazil who works with cars, Hernando, Fernando, Heleno from the Northeast, so they are good friends, and I thank them, I am thanking them for the, the support. Yeah, thank you, Hernando. We have some stromatolites, of course, but uh, you saw that we, they don't have stromatolites, they have pretty much the oolithic uh, structures. Né? Uh, we, are, we are old. Uh, they, they came here, I think, in 2000, 2012. It was very interesting. 
because um, you saw it's pretty much different regarding formation and age, like you said, and also the tectonic stuff, right? And they were very impressed with this uh, middle of the Craton sometimes situation, so it was nice. Bom, o Hernando nos lembrou aí, né, é, que a gente tem, né, os, os estromatólitos e calcários oolíticos, assim como lá os oolíticos, né, os estromatólitos, e os calcários bem mais antigos, né, os nossos aqui bem mais antigos. Então, eles tiveram a oportunidade de vir ao Brasil numa pesquisa do CNPq, que eu coordenei, e eles ficaram bem impressionados até mesmo, a Mariana sempre lembra isso, né, Mariana, que você sempre lembra a... É, mas por que, que o calcário aqui é cinza, né, é, o calcário deles é muito claro, muito branco, sabe? Muito, igual o Bernardo mencionou, muito mais recente do que o nosso também. Então, foi bem, bem legal, né? Assim, é, é sempre válido essas, essas, esses intercâmbios, tanto aqui no país quanto fora, né? Beleza, gente. Muito obrigado a todos. Vou me despedindo. E provavelmente na próxima, provavelmente não, né? Próxima sexta-feira, também às 9 horas, a gente dá início. Agradeço mais uma vez o apoio, né? É, brincando de youtuber, né? Dê um like, <risos> né? Playing like a, a youtuber, give a like, uh, if you like. <risos> And we'll see you next uh, Friday at, at 9. Brazilian time. Take care. Tchau, tchau.